டாய்லெட்டுக்கு போகிறக்கு முன்னாடி டாய்லெட்டில் இருக்கும் பொழுது டாய்லெட்லேருந்து வெளியே வந்த உடனே தவளக்கூடிய வயதில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு இதை கண்டிப்பாக நம்ம போடக்கூடாதுங்க ஏன் கழிவறையில் அஞ்சு டு பத்து நிமிஷம் உட்காரணும் அப்படின்னா மலம் கழிப்பது மனம் சார்ந்த விஷயங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கோணுங்க நம்ம இந்தியன் டைப் டாய்லெட் பயன்படுத்தலாமா இல்லை வெஸ்டர்ன் டைப் டாய்லெட் பயன்படுத்தலாமா அப்படின்ட்டு இந்தியன் டைப் டாய்லெட் பயன்படுத்தாதனால எதிர்காலத்தில் மூட்டு தேய்மானமும் மூட்டு வழியை தவிர்ப்பதற்கு ஒரு உதவியாக இருக்குங்கிற விஷயம் நிறைய பேர் தெரியறதில்ல நிறையா பெண்களுக்கு இந்த யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் வரக்கு முக்கியமான காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெல்கம் பேக் டு ஆத்திச்சூடி சேனல் இன்னைக்கு நான் பேசக்கூடிய தலைப்பை கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் எல்லாரும் மூக்க பிடிச்சிட்டே கேட்க போகிறீங்க என்னது மூக்க பிடிச்சிட்டு கேட்க போகிறீங்கன்னு சொல்கிறீங்களா காரணம் முதல் நாள் நாம் மூக்க பிடிச்சி சாப்பிட்ட விஷயத்த அடுத்த நாள் காலையில் வெளியேற்றுறோம் இல்லைங்களா அதை பற்றி தாங்க அதாங்க மலம் கழிப்பதை பற்றியும் கழிவறை பயன்படுத்தி பற்றி தான் நான் பேச போகிறேன் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தோணும் ஏன்னா இதை பற்றியெல்லாம் நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அவசியம் இருக்கா நான் பிறந்ததுலேருந்து ரெகுலராக பண்ணிட்டு இருக்கிற விஷயம் தான் இதில் நான் புதுசாக தெரிஞ்சுக்க போகிறேன்னு நீங்கள் நினைக்கலாங்க இந்த வீடியோ முழுசும் பாருங்கள் கடைசியில் நீங்கள் புரிஞ்சுக்குவீங்க எவ்வளோ எவ்வளோ முக்கியமான விஷயங்களை இவ்வளோ நாள் நம்ம தவிர்த்துட்ருக்குறோம் இல்லை தப்பாக பண்ணிகிட்ருக்கோன்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்குவீங்க சரி டாய்லெட் பயன்படுத்துறதை பற்றி நாம் இன்றைக்கி வந்து மூணு வகையில் பார்க்க போகிறோம் ஒன்று டாய்லெட்டுக்கு போகிறக்கு முன்னாடி டாய்லெட்டில் இருக்கும் பொழுது டாய்லெட்லேருந்து வெளியே வந்த உடனே சரி டாய்லெட் போகிறக்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்ன விஷயம்லாம் கவனிக்கணும் முதல்ல உங்கள் இடது கையை கவனிக்கணுங்க இடது கையா அது எதுக்கு இடது கையில் நகம் இருக்காங்கிறத பார்க்கணும் பார்த்தீங்கன்னா பலர் இடது கையில் அழகுக்காக நீளமாக நகம் வளர்த்தி அழகாக நெயில் பாலிஷ் போட்டு வச்சுருப்பாங்க குறிப்பாக பெண்கள் இது அழகாக இருக்கலாங்க ஆனால் இந்த அழகுக்கு பின்னாடி ஒரு ஆபத்து இருக்குங்க என்ன ஆபத்து அதாவது மலம் கழித்த பின்னர் நம் சுத்தம் செய்யும் பொழுது மலத்துகள்களானது இந்த நகத்துக்கும் விரல் சந்துக்கு நடுவில் போய் தங்கிக்குங்க அப்போது இதை நீங்கள் சமைக்கும் பொழுது அந்த மல துகள்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் நகத்துலேருந்து உணவில் கலக்க வாய்ப்பு இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இடது கையில் ஆபரணங்களை பயன்படுத்துவதை மலம் கழிக்கும் போது தவிர்க்கணும் குறிப்பாக இடது கையில் நம்ம எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா மோதிரம் போட்டிருப்போம் அப்போது மலம் கழிக்கிறதுக்கு போகிறக்கு முன்னாடி இடது கையிலேருந்து இந்த மோதிரத்தை கழட்டி வலது கையில் போட்டுக்கணுங்க அதே மாதிரி பிரேஸ்லெட் போட்டிருப்போம் இடது கையில் அதை கழட்டி வச்சுருவோணுங்க குறிப்பாக இடது கையில் இந்த கயிறு கட்டுற பழக்கத்தை தவிர்த்துருங்க வேணால் வலது கையில் கூட கட்டிக்கிங்க ஆனால் இடது கையில் கட்டாதீங்க ஏன் இடது கையில் நம்ம மோதிரம் போடக்கூடாதுன்னு உங்களுக்கு தோணும் அதாவதுங்க மோதிரத்தை நம்ம சும்மா போடுறது இல்லைங்க விதவிதமான டிசைனில் நம்ம செஞ்சு போட்டிருப்போம் கரெக்டாக இல்லைங்களா அப்போது இந்த மோதிரத்தினுடைய டிசைனில் இந்த மலை துகள்கள் போய் ஈஸியாக தங்கிக்கும் இன்னொன்று மோதிரத்தினுடைய இடைவெளியில் அதாவது விரலுக்கும் மோதிரத்துக்கு நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மலை துகள்கள் போய் தங்கிக்கும் அது மட்டும் இல்லைங்க இதில் இன்னொரு கொடுமையான விஷயம் கூட நடக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரியமானவங்க பேரை மோதிரத்தை இன்ஷியலாக போட்டிருப்போம் நமக்கு பிடிச்ச தெய்வத்தினுடைய படத்தை அதில் போட்டிருப்போம் ஏன் நம்ம கட்சி சின்னம் கட்சி தலைவருடைய படத்தை கூட போட்டு வச்சுருப்போம் ஆனால் என்ன கொடுமைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க எல்லாத்துக்கும் டெய்லியும் மலத்தாலேயே அபிஷேகம் நடந்துட்டுருக்குதாங்க உண்மை அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மோதிரம் லூஸாக இருக்குன்ட்டு நம்ம மிகப்பெரிய விஞ்ஞானியாக மாறி இந்த லூஸை தவிர்ப்பதற்காக நம்ம நூல் சுற்றி போட்டிருப்போம் இருக்குதுலே அதுதாங்க ரொம்ப ரொம்ப ஆபத்து ஏன்னா அந்த நூலில் போய் ஈஸியாக தங்கிக்கும் அது துர்நாற்றம் வீசுறது கூட நமக்கு தெரியாமல் போயிருங்க ஸோ கண்டிப்பாக இடது கையில் ஆபரணங்களை பயன்படுத்துவதை தவிர்க்கணும் குறிப்பாக டாய்லெட் போகிறக்கு முன்னாடி கழட்டி வச்சுட்டாது போங்க இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த குழந்தைகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இடுப்பில் அரைஞ்சான் கயிறு கட்டியிருப்போம் வெள்ளி கயிறு இல்லை சாதாரண கயிறு கூட நம்ம கட்டியிருப்போம் கையில் ஏதாவது வளையல் போட்டிருப்போம் தவளக்கூடிய வயதில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு இதை கண்டிப்பாக நம்ம போடக்கூடாதுங்க என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சமையல் அறையில் வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பீங்க குழந்த ஹாலில் விளையாண்டுட்ருக்கோம் சில நேரங்களில் குழந்த யூரின் போயிட்டோ இல்லை மோஷன் போயிட்டோ அப்படியே அது மேலே படுத்திருக்கோம் தப்பிட்டுருக்கோம் அப்போ என்ன ஆகும் அதோடய கையிலெல்லாம் அது படும் ரெண்டாவது இந்த அரைஞான் கயிற்றுக்கும் அது இடுப்புக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய பகுதியில் போய் இந்த மலம் தங்கிக்கும் சில டைம் கை எடுத்து வாயில் வைக்கும் அப்போ அந்த மலை துகள்களெல்லாம் வாய்க்குள்ளே போகுங்க அது குழந்தைக்கு நல்லதில்லை அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த அரைஞான் கயிறுக்கும் இடுப்புக்கும் நடுவில் இருக்கும் பொழுது அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய தோலை இது இன்ஃபெக்ஷன் பண்ணி தோலை சில நோய் தொற்றுகள் வர வாய்ப்பு இருக்குது கண்டிப்பாக குழந்தைகள் எழுந்து நடக்கும் பொழுது மட்டும்தான் நாம் அவங்க இடுப்பில் அரைஞான் கயிறு கட்டணும் இல்லை கையில் ஏதாவது ஆபரணங்கள் போடணுங்க சரி வாங்க நம்ம இப்போ கழிவறைக்குள்ளே போகலாம் கழிவறைக்குள்ளே போனோடனே கழிவறையை எவ்வளோ நேரம் நம்ம உட்காந்து
வேங்கை வெளியே வருது அப்படின்னு மின்னல் வேகத்தில் டாய்லெட்டில் போவாங்க அதே வேகத்தில் வெளியே அடிச்சு பிடிச்சி ஓடியாருவாங்க டாய்லெட்டில் போனாங்களா இல்லை வெளியே வந்தாங்களான்னு கூட தெரியாது ஒரு படத்தில் நம்ம பார்த்துருப்போம் வடிவேல் பொண்ணு பார்க்க போவார் வாமா மின்னல் அப்படின்னு அந்த பொண்ணுடைய அண்ணன் சொன்னோடனே அந்த பொண்ணு வர்றதுன்னு தெரியாது போகிறதுன்னு தெரியாது அந்த மாதிரி டாய்லெட் பிள்ளை உள்ளே போகிறதும் வெளியே வரதுன்னு தெரியாமல் போயிட்டு வர்றதும் கரெக்ட் கிடையாதுங்க என்ன காரணம் கேட்குறீங்களா ஏன் கழிவறையில் அஞ்சு டு பத்து நிமிஷம் உட்காரணும் அப்படின்னா காரணம் மட மலைக்குடலானது வயிற்றினுடைய வலது பக பக்கம் கீழ் பகுதியிலேருந்து ஆரம்பித்து அப்படியே மேலே வந்து மறுபடியும் சைடில் அப்படியே வந்து மறுபடியும் லெஃப்ட் சைடில் கீழே இறங்கி மறுபடியும் சைடில் வந்து அதுக்கப்புறம் ஆசன வாயோடு அது இணையுங்க ஃபஸ்ட்டு ஆசன வாய் பகுதியில் ஒட்டி இருக்கக்கூடிய அந்த ரெக்டம்னு சொல்லக்கூடிய மலைக்குடல் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மலமானது ஒரு டேங்க் மாதிரி அது ஃபஸ்ட்டு வந்துடும் இப்போது பொதுவாக நம்ம பாத்ரூம் பண்ணால் யூரின்ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சல்லு நம்ம பாஸ் பண்ணிடுவோம் இப்போது ஒரு டேங்கில் தண்ணி இருக்குது பைப் திறந்து விட்டால் என்ன ஆகும் தண்ணி ஃபுல்லாக வெளியே வந்தோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக காலி ஆகிடும் ஆனால் மலம் கழிப்பது அப்படி இல்லைங்க ஃபஸ்ட்டு அந்த ரிசர்வாயர் அந்த டேங்க் மாறக்கூடிய பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மலம் ஃபஸ்ட்டு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் அதை தாண்டி கொஞ்சம் நஞ்சம் இருக்கிறது கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கோங்க வந்து சேர்றக்கு அந்த வாய்ப்பை நம்ம கொடுக்கணும் அதை கொடுக்கலன்னா பார்த்தீங்கன்னா மலம் முழுவதும் முழுசாக வெளியேறாது அப்போ இதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க காலையில் மோஷன் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆஃபீஸ் போனதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒரு வாட்டி வயிறு கலக்கும் அதுக்கப்புறம் மறுபடி டாய்லெட் போகணும்னு அவங்க நினைப்பாங்க இதை தவிர்க்கணும்னா குறைஞ்சது ஒரு அஞ்சு டு பத்து நிமிஷம் நம்ம டாய்லெட்டில் உக்காந்துருக்கணுங்க சிலருக்கு டாய்லெட்டுக்குள்ளே போனால் பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃபோன் நியூஸ் பேப்பர் புக்குன்னு இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு போவாங்க இதை எடுத்துகிட்டு போகிறது தப்புன்னு நான் சொல்ல வரலைங்க ஆனால் மலம் கழிப்பது மனம் சார்ந்த விஷயங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கோணுங்க மனம் முழுவதும் மலம் கழிப்பதில் கவனம் செலுத்தணும்னா கண்டிப்பாக நல்ல விதமாக நாம் வந்து மோஷன் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்க அடுத்தபடியாக நிறைய பேர்த்துக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்குது நம்ம இந்தியன் டைப் டாய்லெட் பயன்படுத்தலாமா இல்லை வெஸ்டர்ன் டைப் டாய்லெட் பயன்படுத்தலாமா அப்படின்ட்டு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா சௌகரியத்துக்காக இந்தியன் டைப் டாய்லெட் பதிலாக வெஸ்டர்ன் டைப் டாய்லெட்டை யூஸ் பண்ணுறாங்க சரி இது சரியான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக தவறுங்க இது பயன்படுத்தக்கூடாது அதாவது இந்தியன் டைப் டாய்லெட்டுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குந்த வச்சு உக்காரது ஸ்குவாட்டிங் டைப்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இந்த வெஸ்டர்ன் டைப் டாய்லெட் பார்த்தீங்கன்னா நேராக டைனிங் டேபிளில் சேரில் உட்காந்துருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி உக்காந்துருக்கிறது இந்த வெஸ்டர்ன் டைப் டாய்லெட் நம்ம பயன்படுத்தும் பொழுது நம்ம மலக்குடல் முழுவதும் விரிவடைந்து மலத்தை வெளியேற்றுவதற்கு உகந்ததாக இருக்கிறது இல்லை என்ன காரணம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மாவு மில்லை பார்த்துருப்போம் அந்த அரிசி போட்டாலும் கோதுமை போட்டால் அரைச்சி வெளியே வரும்போது ஒரு துணி கட்டி விட்டுருப்பாங்க அதனுடைய வாயில் அந்த துணியினுடைய அடிப்பகுதியில் ஒரு நூல் வச்சு இல்லை கயிறு வச்சு கட்டியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி நம்ம மலக்குடல் ஆசன வாயோடு போய் சேரக்கூடிய பகுதியில் ஒரு தசை இருக்குது ப்யூபோ ரெக்டல் அப்படிங்கிற ஒரு தசை அந்த இடத்துல மலக்குடலை டைட் பண்ணி ஒரு வால்வு மாதிரி இறுக்கி பிடிச்சிருக்குங்க என்ன காரணம்னா நமக்கு நின்றுட்டு இருக்கும்போதோ மற்ற வேலைகள் செஞ்சுட்டு இருக்கும்போதோ மலமானது நம்மளை அறியாமல் ஆசனவாய் வழியாக வெளியே வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காக அந்த இடத்துல ஒரு முடிச்சு மாதிரி பிடிச்சி டைட்டாக வச்சுருக்கோம் இதை வந்து பியூபோரக்டல் கிங்க்குன்னு சொல்லுவாங்க இது பாதுகாப்புக்காக அதாவதுங்க நம்ம அந்த வெஸ்டர்ன் டைப் டாய்லெட் பயன்படுத்தும் பொழுது நம்மளுடைய கோணம் உட்காந்துருக்க கோணம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தொண்ணூறு டிகிரி அப்போது இந்த மலக்குடலை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய அந்த வால்வு மாதிரி செயல்படுதுன்னு ஒரு தசை சொன்னேன் இல்லைங்களா அது வந்து ஃபுல்லும் ரிலீஸ் ஆகாது ரிலாக்ஸ் ஆகாது அப்போது இந்த மலக்குடல் முழுவதும் விரிவடைந்து அந்த ஆனோரக்டல் ஆங்கிள்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கோணம் நேர்கோட்டில் வராமல் மலம் பார்த்திங்கன்னா கட்டாயப்படுத்தி ப்ரெஷர் கொடுத்து வெளியேற்ற மாதிரி இருக்கும் அப்போது மோஷன் முழுசுமே வெளியே போகாது ஆனால் இதே இந்த இந்தியன் டைப் டாய்லெட் அதாவது குந்த வச்சு உக்காந்து போகும் பொழுது இந்த தசை அற்புதமாக தளர்ந்துருங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த தசை வந்து ஒரு முடிச்ச மாதிரி இறுக்கி பிடிச்சிட்டுருக்குன்னு சொல்கிறீங்களே அது ரிலீஸ் பண்ணி இந்த ஆசன வாய்க்கும் மலக்குடலுக்கும் இணையக்கூடிய அந்த கோணம் இருக்குது இல்லைங்களா அது ஸ்ட்ரைட் ஆகிரும் அப்போது ஈஸியாக மலம் மலக்குடலை தாண்டி ஆசன வாய் வழியாக எளிதாக போகுங்க அதுக்காக தான் நம்ம இந்தியன் டைப் டாய்லெட் பயன்படுத்தணுங்க அது மட்டும் இல்லாமல்ங்க இந்தியன் டைப் டாய்லெட் பயன்படுத்துறதுனால எதிர்காலத்தில் மூட்டு தேய்மானமும் மூட்டு வழியை தவிர்ப்பதற்கு ஒரு உதவியாக இருக்குங்கிற விஷயம் நிறைய பேர் தெரியறது இல்லை பல பேர் பார்த்தீங்கன்னா மூட்டு வழி வந்த காரணத்துக்காக வெஸ்டர்ன் டாய்லெட் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் வெஸ்டர்ன் டாய்லெட் யூஸ் பண்ணுறதுனால எதிர்காலத்தில் மூட்டு தேய்மானம் வருங்கிற விஷயம் நமக்கு நிறைய பேர் தெரியறது இல்லை இது என்ன புது தகவலாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இது என்னன்னு பார்த
தசை கொஞ்சம் நல்லா அந்த திசு இருக்கு இல்லைங்களா அந்த காட்டிலேஜ்னு சொன்னால் திசு அது நல்லா விரிவடைந்து அதுக்கு சத்து நல்ல விதமாக போய் அதுக்கு சேரும் சரி அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வெஸ்டர்ன் டைப் டாய்லெட்டால் இருக்கக்கூடிய கெடுதலையும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த ப்யூபோரக்டல் மசில் நல்லபடியாக ரிலாக்ஸ் ஆகாமல் மலக்குடல் முழுவதும் ரிலாக்ஸ் ஆகாமல் ஆசன வாயோடு சேரக்கூடிய பகுதி ஸ்ட்ரைட் ஆகாமல் இருக்கிறதுனால என்னென்ன கெடுதல் வருதுன்னு பாருங்கள் ஒன்று நாம் இந்த ரிலாக்ஸ் ஆகாமல் இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நமக்கு மோஷன் வெளியே வரமாட்டேங்குதுன்ட்டு நாம் கொஞ்சம் முக்கி ப்ரெஷர் கொடுத்து வெளியேற்ற நினைப்போம் இது ஒன்று எதிர்காலத்தில் பைல்ஸ் வரக்கு ஒரு காரணமாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் கான்ஸ்டிபேஷன் வரக்கு முக்கியமான காரணமாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் சிறுநீர் தொற்று குறிப்பாக பெண்களுக்கு என்ன காரணம் பார்த்தீங்கன்னா குந்த வச்சு உட்காந்து போகும் பொழுது சிறுநீர் பையை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அந்த ஸ்பிங்டர் அந்த வால்வு மாதிரி ஆக்ட் பண்ணும் இல்லைங்களா அந்த பகுதி கூட நல்லா ரிலாக்ஸ் ஆகி சிறுநீர் முழுவதும் கம்ப்ளீட்டாக வெளியேறிடும் இல்லைன்னா என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சிறுநீர் தங்கலாம் இந்த சிறுநீர் சிறுநீர் பையில் கொஞ்சம் தங்கினால் அதனால் சிறுநீர் தொற்று ஏற்பட்டு யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் சொல்லுவாங்களா அது வர வாய்ப்பு இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் எதிர்காலத்தில் குறிப்பாக பெண்களுக்கு இப்போது இந்த வெஸ்டர்ன் டைப் டாய்லெட் பயன்படுத்தும் பொழுது மலம் கழிப்பதற்கு முக்கிய வெளியேற்ற முயற்சி பண்ணுறதுனால அந்த இடுப்பில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான உறுப்புகளான கர்ப்பப்பை சிறுநீர் பை இதெல்லாம் தளர்ந்து கீழே இறக்கம் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது இதையெல்லாம் தவிர்ப்பதற்கு பெஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்தியன் டைப் டாய்லெட் தாங்க பயன்படுத்துகிறோம் அதாவது இந்த ஸ்குவாட்டிங் மெத்தட் சரி நீங்கள் கேட்கலாம் எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறதோ வெஸ்டர்ன் டைப் டாய்லெட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறது இதுக்காக இடித்து மாற்ற முடியுமா நீங்கள் வீடியோ போட்டீங்க அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக நான் மாற்ற முடியுமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாங்க கவலையே படாதீங்க இதுக்கு ஒரு ஈஸியான தீர்வு இருக்குது ஒன்றுமே இல்லைங்க உங்கள் வீட்டில் ஒரு சின்ன ஸ்டூல் எடுத்துகிட்டு வந்து உங்கள் வெஸ்டர்ன் டாய்லெட் முன்னாடி போட்டு வச்சுக்கோங்க மலம் கழிக்கும் பொழுது வெஸ்டர்ன் டாய்லெட் மேலே உக்காந்ததுக்கப்புறம் உங்கள் ரெண்டு பாதத்தையும் துவக்கி அந்த ஸ்டூல் மேலே வச்சுக்கோங்க வச்சதுக்கப்புறம் உங்கள் உடம்பை கொஞ்சம் முன்னோக்கி உங்கள் மூட்டை நோக்கி சாச்சிக்குங்க அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா குந்த வச்சு உக்காந்த அதே ஒரு போஸ்டர் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் இந்த நாம் எதிர்பார்த்தக்கூடிய அந்த ஆங்கிளும் க கரெக்டாக கிடச்சிரும் அப்போ என்னாகும் மலக்குடல் ஆசன வாயோட ஸ்ட்ரைட்டாக கனெக்ட் ஆகிற மாதிரி ஒரு பொசிஷன் வந்துடும் அப்போ மலம் கழிப்பது மிகவும் ஈஸி ஆயிரும் ஓகேங்களா சரி அடுத்தது மலம் கழித்து முடித்தாச்சு அதுக்கப்புறம் சுத்தம் பண்ணுற விஷயம் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர்த்துக்கு தண்ணீரை முன்னே ஊற்றி அதாவது ஆசன வாய் இப்படி இருக்குன்னா தண்ணீரை முன்னே ஊற்றி இப்படி க்ளீன் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணுறது கரெக்ட் இல்லைங்க என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பண்ணும் பொழுது மலத்தோள்கள் முன்னோக்கி வரும் இது பிறப்பெருப்பின் மீது அதாவது பெண்களுக்கோ ஆண்களுக்கோ பிறப்பெருப்பின் மீது படும் பொழுது இது நோய் தொற்றை உருவாக்கும் குறிப்பாக பெண்களுக்கு பெரு நிறையா பெண்களுக்கு இந்த யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் வரக்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி நீரை ஊற்றி சுற்றம் செய்யும் பொழுது அவங்கள அறியாமல் இந்த மலத்துகள் முன்னாடி வந்து பெண் உறுப்பின் மீது படும் பொழுது சிறுநீர் துவாரம் வழியாக உள்ளே போய் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுங்க அப்போது என்ன பண்ணணும் பின்னாடி தண்ணி ஊற்றி இடுப்புக்கு பின்னாடி தண்ணி ஊற்றி இந்த டைரக்ஷனில் ஒரு டைரக்ஷனில் யூனி டைரக்ஷன் சொல்லுவாங்க பின்னாடி இருந்து முன்னாடி இழுக்கணும் அந்த மாதிரி பண்ணும் பொழுது மலத்துகள்கள் முன்னாடி போகாது அப்போது நோய் தொற்றை உருவாக்காது இது சிறுநீர் தொற்று மட்டும் இல்லைங்க நிறையா பெண்களுக்கு பெண் உறுப்பில் இந்த வெள்ளைப்படுதல் வெஜனைட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி அதனால் வெள்ளைப்படுது அது கூட முக்கியமான காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த முன்னாடி தண்ணி ஊற்றி இப்படி க்ளீன் பண்ணுறதாங்க ஸோ கண்டிப்பாக அதை தவிர்க்கணுங்க அடிக்கடி யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் வரக்கூடியவங்க அடிக்கடி பெண் உறுப்பில் தொற்று ஏற்படக்கூடியவங்க இப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்களான்னு செக் பண்ணுங்கள் இதை மாற்றிட்டிங்கனாவே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சரியாக இருக்கான வாய்ப்பு கண்டிப்பாக இருக்குதுங்க சரிங்க இப்போது நாம் கழிவறையை பயன்படுத்தியாச்சு நம்ம வெளியே வரோம் வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் முக்கியமாக ஒரு விஷயம் பண்ணணுங்க கண்டிப்பாக சோப் போட்டு கையை சுத்தமாக கழுவணுங்க குறிப்பாக நகக்கண்களை இந்த மாதிரி தேய்ச்சி நாம் சுத்தமாக கழுவணுங்க என்ன காரணம்னா என்னதான் நம்ம கழிவறையில் சுத்தம் செய்து வந்தாலுமே கூட நம்மளை எறியாமல் கொஞ்சம் மலத்துகள்கள் இந்த நகைக்கண்ணிலையோ நகை இடுக்கலையோ போய் தங்கி இருக்கலாங்க அது முழுவதும் நம்ம வெளியேற்றோம்னா கண்டிப்பாக நம்ம தண்ணீரை ஊற்றி சுத்தம் செய்வது மட்டும் பத்தாது சோப் போட்டு கழுவணுங்க ஸோ இன்றைக்கி மூக்க பிடிச்சி கேட்கக்கூடிய விஷயமாக இருந்தாலும் உங்கள் வாழ்க்கையில் மிக பிரயோஜனம் கொடுக்கக்கூடிய விஷயமாக இருக்கு நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அதோட இந்த மாதிரி சுவரஸ்யமான வீடியோ உங்கள